الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما سؤال بركة ما سكر لو أن تشعت أفريكا تي في تري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قاموا أتكلم عن واتو مجلسنا مو واتو نتفسير وادنا سروري وادنا دبا ماسوس أو بني تشنتشن ودا سكيزو مكو أتكايتش دومن سامن بايدوجي كما دومن سانن ما أنو ننسو كسنتور واتو كسن كودي وشمنا كارنتاسو أتكلم إسلامي ويومو da sauran gurare kuma yara ma duk ana karantar da su a kamar yadda dai aka saba kafin mu shiga cikin fassaran abin da zamu karanta cikin wato wannan zama namu zamu fara sauraron tilawa ta alkurani mai girma daga bakin wato malamin mu da zai yi mana karatu a wannan lokaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim الحمد لله رب العالمين ا وان سوره ده زامو شيغا تشكين تا يو ايتا تشي سوره الطلاق سوره تسكي كينان كما وان سوره تا سوكا ا غارن مدينه ني سنن كما واتو دغا تشكين مهمن دروسا ده وان سوره تاكي دوكي ده سو شيني كويار ده وان الامه تا النبي صلى الله عليه وسلم حكنتا حكنتا ده سكا شافي سكي sannan kuma daga karshe wannan sura tana bayani akan karshen akiba karshen al'amarin wadanda basu bi dokokin Allah da hukunce hukuncen shi da hukunce hukuncen sa ba wato yadda karshen su yake kasancewa kenan da farko Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa 
Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai wannan annabi idan za ku sake mata idan muka lura za mu ga cewa Allah madaukakin sarki annabi ya kira to amma duhu kun ce kun can da suka shafi saki wato sun shafi annabi alaihi salatu wassalam da kuma al'umashi shi yasa ma za mu ga da Allah madaukakin sarki zai fadi wato magana saki din idha talaqtumun nisa sai ya kawo abin da su ga ta jami ta mutane da yawa bai ce idha talaqtan nisa ba sai ya ce idan kuka saki mata wannan yake nuna wato annabi da al'umashi duk sun shiga ciki du da kuma idha talaqtumun nisa su ga ta jami da ta zo anan za a iya dauka shi da ma'anar cewa wato Allah madaukakin sarki ya kawo haka ne saboda ya kara karrama annabi ya nuna irin matsayin shi sai Allah madaukakin sarki ya mushi magana kaman cewa wato su mutane da yawa ne amma dai a duka fuskokin nan guda biyu abin da dai ake nufi shine wannan hukunci da za a kawo ba khususiya bane ko abu da yake bance annabi alaihi salatu wassalam shi kadai ya hada da shi har ma da al'umar shi gabaki daya Allah yake cewa fatalliquhunna li'iddatihinna in za ku sake mata ku sake su a daidai lokaci da zai kasance shine farko na idda su lokacin da zai zama wato babu wani rudani akai lokacin da ba lokaci da shari'a tai hani akan wato saki ba irin wannan lokaci shine lokacin da mata suke hali na tsarki ba lokaci da suke cikin hali na haila ba sannan kuma ya kasance a lokacin da suke cikin wannan tsarki din wato shi mujin nasu bai take su ba ko bai wato sadu da su a cikin wannan tsarki din ba to idan aka samu wannan sharadi to shine sharadin da ake nema ya cika wadda zai kasance mutun yayi saki saki na sunna saki na shari'a kenan saboda idan ya kasance an sake mata a lokacin da suke cikin jini na haila to lalle akwai cutarwa gare su saboda kamar yadda bayani zai zo a gaba wato mata za su yi idda ne musamman masu yin haila da wato haila ko mu ce tsarki guda uku to in ya kasance mace tana cikin haila mujinta ya sake ta to za mu ga cewa ya cutar da ita ta hanyar ƙara tsawaita mata wato tsawon lokacin da za ta zauna tana idda haka nan idan ya sake ta a lokacin da take cikin tsarki amma kuma ya sadu da ita to shi ma wannan akwai matsala ta yadda za a samu rudani a kasa fahimtar da me za a yi aiki shin da al'amarin abin da ya shafi wato haila ne ko kuma za a iya tunanin cewa kila wato a lokacin da ya sadu da ita tana cikin tsarkin nan kila an samu rabo ciki ya shiga saboda haka ba za a iya tantance ko menene abin da za a zaba ba saboda haka dan Allah madaukakin sarki ya kare haƙin mata sai ya hukunta cewa wato a sake mata a cikin tsarki sannan kuma ya kasance ba a sadu da su a cikin wannan wato tsarkin ba sallam madaukakin sarki yake cewa wa ahsul idda sannan kuma lalle ku kiyaye abin da ya shafi idda ku tsare shi sannan ku lissafe shi yadda ya kamata hikimar da ta sa aka ce a tsare iddan nan shine saboda tsare hakkokin wato jama'a abin da ya shafi mujin da matar da kuma abin da ya shafi haƙƙi na ita matar saboda lokacin da muji ya saki matar shi musamman sakin da wato yana da dama yayi kome kuma za ta idda a gidan shi to lalle wajibi ne shi zai dinga ciyar da ita saboda haka idan an tsare lissafin iddan nan an san lokacin da wato matar ta cancanci wato mujin ta dinga ciyar da ita da kuma lokacin da zai kare sannan kuma an san lokacin da wato mujin yake da dama ya iya kome idan yana so ma na kafin idda ta kare kenan sannan kuma in aka tsare idda an san lokacin da idda za ta kare ta yadda matar idan mujin bai mai da ita ba za ta iya fita daga nan kuma wani mujin na daban wanda Allah madaukakin sarki ya sa zai aure ta shi ma din ya kasance ya aure ta wannan suna daga cikin fa'idoji da yasa Allah madaukakin sarki ya ce wato wa ahsul idda sallam madaukakin sarki yake cewa wattaqullaha rabbakum sannan ku ji tsoron Allah ubangijin ku a wannan kalma ta jin tsoron Allah akan abin da ya shafi wa'annan hukunci hukunci na saki 
lalle ai kokari abudo ko king Allah kada a saba kada a bi son zuciya saboda maslahar tana dawowa ne ga remu gabaki daya sannan ko mu ji tsoron Allah ma a cikin dukkan al'amuran mu na yau da kullun ta hanyar aikata abubuwan da yake so da nisantar abubuwan da yake ki sai Allah madaukakin sarki yake cewa la tukhriju hunna min buyutihinna kada ku fitar da wa'annan mata din daga cikin gidajen su mana idan mutun ya saki matar shi sakin da wato uh, ba saki na wato mace za ta zama shi kenan ko ba zai be da dama ya mai da ita ba sakin da zai iya kome akan shi kuma wanda za ta yi idda a gidan shi Allah yake cewa kada ku fitar da matan nan daga cikin gidajen su sai Allah madaukakin sarki ya ce gidajen su bai ce cikin gidajen ku ba saboda ya kara nuna muhimmancin wato zaman da za su yi na wannan lokacin idda din a cikin gidajen su wato gidajen mazan su kenan wato kada a fitar da mata a ji tsoron Allah a kyale su su zauna kuma ana kashe musu kudi in faki kenan sannan kuma wato ana ciyar da su wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya so a yi shi a wannan lokaci wannan wato umarni kenan ko mu ce hani ga su mazan sai kuma ya dawo ga mata yake cewa wala ya khuruji na su ma matan kada su fita da kansu yawa kada su matan su fita da kansu lalle su zauna tun da wannan shari'ar Allah ce wannan zaman da za su yi zai ba da dama ga mujin su idan har yana so ya mai da su kafin idda su ta kare zai iya mayar da su amma idan suka fita kaman sun cutar da shi kenan ma'ana ba su so su ba shi haƙƙin shi haka nan idan shi ya fitar da su kamar yana so ya zalince su kenan bai so ya sauke nauyin da Allah ya dora na kula da su a iya tsawon wannan lokacin iddan da ciyar da su da dai sauran su sai Allah madaukakin sarki yake cewa amma wannan hanin da aka yi na cewa kada su fita ko kada a fitar da su akwai togaciya akwai halin da za a iya fitar da su shine illa an yati na bi fahishatin mubayyina idan aka samu mataki da su matan suka zo da alfasha bayyananniya to anan kuwa ana iya fitar da su ko a kyale su su fita daga cikin wadannan gidaje din na mazajen su misali na irin wadannan alfasha bayyananu shine kamar abin da ya shafi barna da fasikanci ko zina Allah ya kiyaye ko kuma abin da ya shafi rashin zaman lafiya da ta da husuma a cikin wannan gida din kila da abokanan zamanta wasu kishiyoyi ko kuma abin da ya shafi yaya ko abu makamancin haka sai kasance wato wannan mata ta zama fitinan nace ko ba mai kamun kai bace to anan gurin aka ce babu lefi ana iya fitar da su ko su fita da kansu a takaice dan an ji tsoron faruwar wata barna mai girma wadda barna ta yafi maslahar ita matar ta zauna a gida kawai to sai a fitar da ita illa an yati na bi fahishatin mubayyina Allah madaukakin sarki yake cewa wa tilka hududullah wadannan wato dokoki ne na Allah madaukakin sarki yake zayyano muku su saboda haka abin da ya zama wajibi shine abu wadannan dokoki wanda ya saba fa Allah yake cewa wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya sake ya ketare iyakokin Allah madaukakin sarki irin wadannan hukunci hukunci da Allah ya shimfida sai mutun kawai ya ketare su ya yi fito na fito da su ya yi musu ta'addanci da tsagerance to ya sani cewa haƙiƙa ya zalunci kanshi ta hanyar kirkiran lefi ya dora wa akan shi wanda Allah madaukakin sarki zai hukunta shi akan wannan lefi din wannan ke nuna mana duk abin da mutun ya kirkira na lefi kada ya tunani ya burge ko ya more wato illar wannan lefin zai dawo ne akan shi kamar yadda ba haushe yakan cewa wato kowa kira ruwa shi ruwa kan doka Salam madaukakin sarki kuma yake cewa la tadri la allaha yuhdithu ba'da dhalika amra babban hikima daga cikin hikimomi da suka sanya aka ce mata su zauna a gidan su kada a fitar da su sannan su ma din kada su fita kuma Allah madaukakin sarki yace abu dokokin shi kada a saba babban hikima da ke ciki shine baka sani ba me yi wa Allah madaukakin sarki ya haifar da wani al'amari bayan wannan saki din kafin iddar ta kare 
Zai ewa mutun ya saki mata saboda ta yi mushi wani laifi da bai ji dadi ba. To ana cikin wannan zama na idda din kafin lokacin ya kare kawai sai ya kasance ka ga ta gyara dabi'unta ta zama mutuniyar kirki. Ko ita da kanta ta yi nadama akan abubuwan da take aikatawa sai ka ga an yi komai an dawo. Inda ko a ce farkon sakin kawai shikenan kowa ya fushi ya kama gaban shi matar ta tafi da ba a samu dama na samun wannan kyautatuwar halin ba da kuma kome kenan shi yasa duk abin da Allah madaukakin sarki ya tsara zaka ga cewa akwai hikima babba a ciki sawa'un mutun ya ganta uruquru ko kuma bai ganta ba to mutun sai ya tabbatar cewa akwai hikima a ciki kuma ya bi wannan abin yadda ya kamata sai Allah madaukakin sarki a aya ta gaba yake cewa fa idha balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf to idan ya kasance mace ta zauna a lokacin wannan idda din har lokacin iddar ya cika misali mace cewar da tana yin jini har aka yi tai haila guda uku duk ba a samu kome ba ko kuma wasu nau'ukan matan ma da idda suna daban ne ba yanayin jini bane ko haila wanda za su zo a nan gaba to sai Allah madaukakin sarki yake cewa idan suka kusa kai wa karshen wannan idda din anan zamu ga an ce fa idha balaghna idan suka kai idda malama yana fassarawa da cewa idan suka kusa kaiwa domin idan muka fassara da cewa in suka kai kenan babu dama da za a iya kome kenan saboda wato lokacin idda ya kare so abin da ake cewa anan shine idan suka kusa kaiwa karshen idda su muji yana da dama in ma dai ya rike wannan matar tashi da abun kirki wadda shari'a ta sani ta koyar na cewa ayi zama na mutunci na lumana da hakuri da juna wannan shine sharadi ba wai ayi kome ba sannan kuma a ci gaba da zama na tashin hankali da husuma shari'a ba ta fatan wannan idan ya kasance za ka mayar da ita to lalle a kudurce ni ya cewa za a yi zaman lafiya kuma za a wato gyara abin da ya gabata na kurakure in ba a samu haka ba au fariquhunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su cikin abin da yake sananne a shari'a ma'ana ayi rabuwa ta mutunci da martaba juna ba rabuwa na zage zage ba da cin mutunci da gaba da annamimanci da gulmace gulmace ba a san wannan koda za a rabu ayi rabuwa ta kware kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tan sawul fadl bainakum kada ku manta falala tsakanin ku ko shakka babu a da can kun kasance masoya kuma kuka zauna kila kuka samu rabo na ƴaƴa sannan ƴaƴan suna tsakanin ku ko ba komai akwai wani nau'in zumunci tun da akwai ƴaƴa ko ba ƴaƴan ma akwai wato sanayya wadda yake an dade tare saboda haka bai kamata dan za a rabu ba saboda Allah ya kaddara haka kuma ba a samu mafita a kai ba ya kasance an rabu baran baran ana gaba da juna Allah madaukakin sarki ya datar da mu Sai Allah madaukakin sarki yake cewa kuma wa ashidu da wai adilin minkum sannan akan abin da ya shafi sakin da shi ma abin da ya shafi kome idan an same shi kafin idda ta kare Allah madaukakin sarki yake cewa a sanya ma'abuta adalci daga cikin ku su zama masu shaida a samu adilai a kalla guda biyu wadanda yake mutanen kirki ba masu bayyanar da barna a fili ba wadanda ake martabawa masu mutunci su shaida cewa wane ya saki wance ko kuma wane ya maida wance kafin idda ta ta kare ya kasance duk sun san wadannan abubuwa da lisafin da ke ciki saboda gudun fadawa cikin matsala kenan sannan sai Allah kuma yake cewa wa qimu shahadata lillah sannan ku shaidu din nan da Allah ya ce a sanya ku to ku ma din fa ku tsaye da wannan shaida din da adalci ku tsayar da ita dan Allah madaukakin sarki ku ji tsoron shi a ciki duk abin da ake bukata na shaida ku ba da shi yadda kuka sani kada ku boye komai sannan kuma kada ku yi san kai kada ku yi san zuciya a duk wanda zai shaida yayi ta dan Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki da yake kara wa'azi yake kara tunatarwa ga shaidun da mazan da matan da waliyai gabaki daya yake cewa zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wadannan ayoyi fa da ake ambata Allah madaukakin sarki yana muku wa'azi ne da su 
amma kuma ba kowa bane zai iya aiki da su ya dabbaka su yadda ya kamata in ba wanda ya kasance yana imani da Allah madaukakin sarki da ranar lahira cikakken imani ba ba kowanne bane zai haka sai wanda ya suffanto da haka kenan idan mutun ya bi hukunci hukuncin Allah akan wadannan al'amura da sauran al'amura ma na daban to wannan alama ce da take nuna cewa lalle shi mutun ne mai imani da Allah da kuma ranar lahira sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa tu man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to yadda al'amarin yake duk wanda ya ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai sanya mushi mafuta a cikin al'amuran shi lalle abin da ya shafi saki da rabuwa da muji ko rabuwa da mata ta kowane bangare abu ne mai kunci abu ne mai zafi mace za ta yi tunanin cewa to yanzu wace rayuwa za ta fuskanta wani irin muji kuma za ta samu mujin ma yana iya tunanin cewa wace irin mata zai samu sannan iyaye ta bangaren mujin da mata za su iya shiga cikin damuwa da matsala ko mace ta yi tunanin cewa wannan muji yana ciyar da ita yana taimaka mata gashi ba su tare to duk sai Allah ya ce gabaki daya duk wanda ya ji tsoron Allah cikin al'amuran shi na kunci to Allah zai sanya mushi mafuta saboda haka mutun kada ya damu ya yi tawakkali ga Allah Allah ba zai tozartar da shi ba Allah zai sanya mushi mafuta sannan kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah madaukakin sarki zai azurta shi ta idda bai tsammani ta inda bai zato yawa duk abin da kike tunani kin rasa daga wancan mujin ko yake tunani ya rasa to lalle ne idan mutun ya ji tsoron Allah yayi hakuri to Allah madaukakin sarki yayi mushi alƙawari kuma Allah bai saba alƙawarin shi Allah zai azurta shi daga inda ba ya tsammani idan kin yi hakuri kin jure amma mujin naki ya zama ba na kwarai ba sai ak ya kasance an rabu to sai ki ga Allah madaukakin sarki ya canza miki da muji mafi alkhairi haka idan ka rabu da matarka alhali kai mutumin kirki ne ita kuma tana cutar da kai tana musguna maka sai ka damu saboda kana son ta ba ka da zabi ka rabu da ita to sai ka ga Allah madaukakin sarki ya azurta ka da wata macen wato mai tausayi mai soyayya mai imani wacce ba za ka yi nadama akan ta ba sai Allah madaukakin sarki ya kara da cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu to duk wanda yayi tawakkal ya dogara ga Allah cikakken dogara to Allah madaukakin sarki ya isar mushi e, wannan kuma tawakkali kamar inda muka sani sifa ce ta mu'minai wanda yake imani ma bai cika sai da cikakken dogaro ga Allah to Allah anan yake kara nuna mana falalar wato tawakkuli din yake cewa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki ya isar mushi kuma zai share mushi hawayen shi zai taimake shi ta inda bai tsammani inna Allah baligu amri lalle Allah madaukakin sarki wato isashe ne kuma mawadaci ne wanda yana kaiwa ga wato abubuwan da yasa a gaba ko ya yi irada cewa zai yi su saboda haka da abubuwan da Allah ya fadi din nan to Allah yana tabbatar da su ba tare da ya samu wani shamaki ko shinge ba dan haka alƙawarin da Allah yayi na cewa zai sanya wa mutum mafuta sannan kuma yake cewa zai azurta shi ta inda bai tsammani wannan alƙawari ne na Allah na gaskiya wanda Allah zai tabbatar da shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara haqiqa Allah madaukakin sarki ya sanya wa komi lokacin shi da kuma kadarin shi zai iya yi waka ga abun bai zo maka da wurbe da kake so azurta wannan ko yaye wa damuwa ka dai kara hakuri saboda menene Allah madaukakin sarki ya sanya wa komi da zai faru lokaci idan lokacin nashi bai yi ba ba zai faru ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi ya isna minal mahidhi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur abaya an yi bayani akan mata musamman wadanda yake za a iya lissafin wato idda su da haila kenan aka ce guda uku ko ba haka ba to anan gurin kuma sai aka zo ga matan da sun dai bai tsammani game da abin da ya shafi haila in ma dai saboda girma shekaru sun ja ko kuma shekarun ba su ja ba amma dai an samu wata larura ko ta cuta wanda ta sa sun dena ma hailan gabaki daya irin wadannan idan mazajin suka sake su to yadda su za su idda su shine su zauna tsawon wata uku tsawon wata uku ne ya zama kaman daidai ko kiyasi da wato haila kenan tun da yawanci haila yakan kasance a cikin wata uku kenan ma'ana na idda na saki 
wato su ma din irin wadannan da suka dabe tsammani za su zauna tsawon wata uku sai yake cewa wallahi lam yahidun haka nan kuma matan da su ba su ma fara hailan ba kila ɗan mata ne da ba su balaga ba to su ma din aka kaddara sun yi aure kuma aka sake su to yayin zauna wata uku shine tsawon hailan da za su yi daga cikin wa'anda ba su kai ga hailan baban da kananan ɗan mata akwai matan da su sun balaga amma kuma ba tsofaffi bane ba cuta bane amma kuma cikin ikon Allah su kwata kwata ma ba su yin hailan bai taba zuwan musu ba gashi sun kai shekarun balaga alamomin balaga sun bayyana a gare su su ma dai Allah madaukakin sarki yake cewa wato tsawon idda da za su yi shine wata uku tamkar wadanda suka keba tsammani saboda su fa ko wata larura da dai sauran abubuwa irin wadannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya kawo wani nau'in su ne masu ciki yake cewa ulatul ahmali ajalu hunna an yadana hamlahun ma abuta ciki su kuma mata su iddan su shine su kai lokacin da za su sauke abin da ke cikin cikin su su haife sawa'un wato da daya ne su sauke in ma biyu ne suka haifa daya yanzu to ba za a ce sun fita daga idda ba sai lokacin da dayan shi ma din ya sauka da sun haihu shi kenan wannan kenan sai Allah madaukakin sarki yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mushi sauki cikin al'amarin shi Allah yana cewa inna ma al'usri yusra ya maimaita ayar ma fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra lalle tare da duk tsanani akwai sauki saboda haka mutun yayi imani ya kudurce wannan cewa Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da shi ba a ƙarshe sai Allah yake cewa zalika amrullahi anzalahu ilaikum wadannan hukunce hukunce fa lalle al'amari ne na Allah da hukunce hukunce shi ya saukar gare ku don ku yi aiki da su waman yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'ati Allah madaukakin sarki zai kankare mushi munanan laifukan shi wa yu'zim lahu ajra sannan kuma ya dauka kaladan shi Allah ya ba mu dace kuma ya sa mu rike wadannan ayoyi da hukunce hukunce sauda kafa a cikin al'amuran mu anan zan dakata sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu lokaci na gaba za mu dora daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin na ke mana ban kwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathani مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما 